untuk sebenarnya korang dah pun belajar tentang momentum and impulse dari sekolah lagi. Okay so should be sepatutnya madam uh, nak untuk present. Korang sendiri yang present tapi madam tak sempat bagi bagi kerja. So mungkin lepas ni uh, untuk konten tidak semestinya lah madam yang akan ajar kan. So mungkin kawan-kawan boleh ajar. Somehow student ni kalau kawan ajar dia lebih faham berbanding uh, madam ajar. Berbanding pensyarah yang ajar. Okay simple sahaja. Uh, kita hanya ada dua sahaja learning outcome. The first one is about momentum and impulse. Okay so kita tengok yang uh, the first subtopic. Oh, before that, uh, kalau korang perasan dekat kita punya uh, telegram unit physics ada diberikan bahan-bahan uh, untuk chapter 1. Betul, perasan tak dekat telegram unit physics dia ada post video dan nota yang pelajar sendiri buat. Perasan tak? Perasan kan? Tak perasan lagi. Dekat telegram unit perasan, physics perasan, ada, perasan. ada kan? Ada, ada, ada. Ada, ada. Ada, ha, kan yang ni ni. Ha, video, lepas tu ada yang share nota macam tu. Okay, so ini adalah program Gallery Walk. Okay, Gallery Walk ni uh, secara virtual sahajalah di mana pelajar bila dah, 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 dah apa, bila dah belajar tentang chapter tu, dia nak kreativiti sendiri untuk menghasilkan Uh, sama ada video ke, nak hasilkan komik ke, nak hasilkan apa-apa uh, sahaja berkenaan dengan chapter tersebut. Uh, okay. So by the way, uh, kita dah maksudnya unit physics dah pun assign uh, kelas mana buat chapter mana. Okay. So assign tu adalah mengikut pencarah. Uh, macam tu. So uh, ini adalah assignment untuk kelas yang yang ni lah. Okay. So kelas awak kena buat apa? Kelas awak perlu buat chapter 4 courses. Okay. Ain take note tau. Ain ketua. Okay. Tapi tak semestinya Ain yang bagilah. Okay. Uh, dia adalah hasil satu kelas sebenarnya buat satu je apa hasil daripada chapter 4 yang korang nak cakap. Tak perlu nak cakap keseluruhan chapter 4. Boleh hasilkan video uh, mana yang korang sebenarnya ataupun mana yang korang nak buat. Tak kisah pun dia tak tetapkan pun apa formatnya yang 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 dia tetapkan cuma untuk kelas 135 buat chapter 4. Ha macam tu. Boleh buat beberapa tapi yang nanti kalau contoh ada beberapa orang buat madam sendiri yang akan pilih mana yang akan mewakili kelas 135 lah. Benda ni adalah satu pertandingan dan nanti at the end akan ada pemenang kelas mana yang menang, kelas mana yang menghasilkan uh, satu bahan kreativiti yang menarik. Ha, macam tu. Faham kan? Ha. Untuk korang tak start lagi lah sebab chapter 4. So habis dia chapter 4 ha, baru baru media akan minta ha, mana nak mana bahan nak letak dekat gallery walk so that Ha, semua yang mengambil fizik ni diorang boleh tengok lah maksudnya uh, apa ni diorang boleh belajar apa yang penting untuk sesuatu chapter tersebut. Ha, macam tu yang lebih menarik lah yang, yang datang dari pelajar sendiri bukan dari pensyarah macam tu. Okay korang boleh? Yang tu lah. Okay nanti korang tengok untuk chapter 4 lah. Okay korang tak start lagi. Okay, so Madam masuk balik semula uh, chapter 3. Hmm, simple saja. The first one is about momentum. Okay, so momentum. Momentum. Uh, definition of momentum, it's a product. Okay, when we talk about product, means it's a multiplication. Okay, sekejap eh. Okay, so product of a mass and the velocity. So kita kena darabkan lah mass dengan mass and velocity. It's a product. So maksudnya darabkan sahaja mass and velocity. That's the formula is momentum. The symbol for momentum is P. Okay tak boleh, boleh, tak boleh buat symbol M sebab mass dah ambil dah symbol M. Okay, so untuk momentum simbolnya adalah P equal mv. Okay, 
So, uh, momentum is by the way uh, vector quantity. Okay. So, kita tambah sikit kat sini. Kita punya momentum tu adalah vector quantity. Maksudnya apa? Uh, both direction and magnitude. Okay. So, means momentum has both magnitude and di direction. So, macam mana direction momentum? It is in the same direction as the velocity because velocity is also vector quantity. So, direction of momentum is follow the direction of velocity. Okay. So, since it is multiplication between mass and velocity, so mass, unit for mass is What is the unit for mass? Kilogram. Kilogram. Mm. Velocity? Second. Meter MS. per second. Can ms negative one. Okay. So does the unit for momentum is kgm negative one. So that is the unit for momentum. Okay. There are two uh, units for momentum. Either uh, boleh 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 pilih salah satu nak buat kgms negative one ataupun newton second. Okay, so nanti kita tengok macam mana datangnya formula newton second ini. Okay, so yang kedua adalah impulse. Okay, impulse. So impulse is a product of force and time interval time. Okay, so product juga means multiplication between force and time interval. So, itu adalah statementnya dari segi formula. Impulse ni, dia punya symbol is capital J. Kalau momentum is small p. Okay, Mom impulse is a capital J. So, formula for impulse, J equal F times time. Okay, F multiplied by delta time lah sebab time interval. Okay, so impulse is also vector quantity. Okay, and its direction is the same direction as a force kan. Sebab kan kita, kita yang dia adalah vector quantity, it has direction. So, direction of impulse is follow with the direction of the force. It is in the same direction. Okay. So, unit for impulse is also Newton second and kgms negative one. Means impulse and momentum has the same unit. Okay. Impulse momentum pun tadi kgms negative one. Or Newton second. Uh, so, macam tu juga dengan impulse. Okay. If we have a graph of force against time. Dia tertinggal time dekat sini. Okay. If we have graph of force. Force ni namanya adalah impulsive force. Okay. Against time. So, to get the impulse is from the area. Under the graph. It's from the area under the graph. Kan, kan Madam cakap kalau area ni formulanya adalah multiplication kan. Kita nak cari sesuatu area kalau dalam matematik kita nak cari sesuatu area of the graph adalah dari proses apa? Apa operasinya? Kalau matematik. Dia adalah dari inter integration. Betul? Nak, se nak cari sesuatu area. Dia adalah dari integration. Okay. So tapi kalau fizik ni kita punya kita punya area tu tak susah sangat lah. Kalau yang ni perlulah integrate sebab dia ada curve dekat sini. Okay. Untuk fizik nak cari area kita buat darab saja Macam sekolah rendah cari area. Darab kan kan. Segi empat macam mana nak dapatkan area. Segi tiga macam mana nak dapatkan area. Betul. Sekolah rendah belajar. <laughs> okay. So, lebih simple untuk fizik, tak perlu integrate. So, dia Madam kata dia adalah proses darab sahaja. So, kalau kita F darabkan dengan T akan dapat apa? Akan dapat in 
impulse. Ha, kan? Sebab tadi kita dah kata dah formula impulse is F times sine. Okay? So, so betul lah dia kata dekat sini. So, maksudnya kita boleh juga cari impulse daripada area under the FT graph. Okay. Dah, dah, dah berapa dah formula impulse korang? Dah dua dah kita belajar formula impulse. The first one is J equal F times sine. The second one if the question give graph, give impulsive force against time graph, we can determine impulse by, by finding the area under the graph. Okay, that is the second one. Okay, next, the third one. Impulse is also related with momentum. Okay, so impulse of the force equal to the change of momentum. So, kita adalah impulse kita adalah sama dengan change in momentum. Hmm. Change in momentum, perubahan momentum. Impulse is not equal to momentum. Impulse equal change in momentum. Hmm, ada perkataan change which is very which is very important lah. Dia adalah keyword dekat situ. Perubahan. Bila kita cakap tentang perubahan, maksudnya kena berubah. Tak boleh, tak boleh tak berubah. Kan? Mereka kata apa yang berubahnya madam sekarang ni? Tak ada yang berubah. Ha, tak adalah impulse. Okay. So, kalau tak ada perubahan, tak ada impulse. Dia momentum tu kena berubah. Baru ada impulse, okay? So in mathematics, symbol for change is delta. Ni, segitiga ni, we call it as a delta. Itu adalah symbol change. Okay, so impulse equal change in momentum. So change in momentum bila berubah, dia adalah yang paling latest tolak yang dulu, kan? So apa yang korang berubah? So sekarang ni at this moment tolak dengan yang sebelum ni punya nilai. Okay. So bila perubahan sentiasa yang final tolak initial. So momentum final minus momentum initial. Macam tu. Okay. So momentum we have learned before the formula for momentum is mv minus initial momentum is mu lah sebab u adalah initial velocity. So formula for impulse is change in momentum equal mv minus mu. So ada berapa total formula untuk impulse? So ada t? Tiga. Yes. Tiga formula untuk impulse. Okay. Ada example. Hmm. Okay. So impulse ni, contohnya dekat sini kita tengoklah example eh. 3.1.1. Okay. So mula-mula ball kita kalau kita tengok daripada gambar, dia ada U dekat sini sebagai initial. At first, the ball go to the right with a velocity of 100 ms negative 1. Okay. Initially. So the ball is rebound back lah after dia terkena wall kita. The ball is rebound back to the left in the opposite direction. The velocity, the, the speed at that moment is 70 ms negative 1. Okay. So dia bagi dekat sini, kita dia punya mass of the tennis ball. Okay. So the first question, calculate. Initial and final momentum. Okay. Initial and final momentum. Ada dua lah soalan dekat sini. Apa simbol initial momentum? Alhamdulillah. P, hmm? Apa simbol? P, I. Yes, good. Equal, what is the formula? M, V. M, U. Okay. Sebab initial, so dia adalah initial speed juga. So, M, U lah dari segi simbol. Okay. So, the mass of the tennis ball is given which is 0.2 kg times with U. Berapa nilai U? 
Seorang cepat sikit. Senang je soalan Madam bagi ni. Tak susah. Ha? Seratus. Seratus. Hundred. So jawapannya adalah tuan. Twenty lah. Okay. Betul tak? Satu, dua. Ha, betul? Twenty. Apa unitnya? KG MS negatif satu. Yes. Good. Okay. So next. Nice. Momentum final. P final equal. MV. 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 Okay. So the mass is 0 0.2. The velocity. Final velocity. 70. Yes. Negative 70. Kenapa negative 70? Sebab Opposite goes direction. to the. Sebab goes to the left. Left is a negative velocity. Isn't it? Direction left. And downward is negative for physics. Okay. So negative 70. Ingat tau U dan V ni adalah vector quantity. So you have to uh, take note the di direction of that velocity. So nanti dapatlah jawapannya uh, 1.4. 100 ke 14 jawapan dia. 14 kot. Betul. 14. 14 kg ms negative 1. Okay so. Next, B. Calculate the impulse delivered by the ball. Okay, what is the symbol for impulse? J. J. Ha, kita nak guna formula mana? Kita ada tiga kot formula J tadi. Nak guna yang mana korang? P ha? final to P initial. Yes, change in momentum. Kita gunakan formula yang ketiga. J equal change in momentum means momentum final minus momentum initial. Kan Madam kata Sentiasa final tolak initial. Okay, we have determined the momentum final 40 minus momentum initial is 20. So the answer is negative 6 kg ms negative 1. Impulse pun sama form, sama unit dengan momentum. Okay, nice. The third, uh, the third question. If the ball is in contact with the wall for 10, what is this? Ms ni apa ni? Uh, millisecond. Millisecond. So this is the time contact. Ada prefix dekat situ. 10 millisecond. Bukan 10 meter second kan. Student selalu ingat meter. Okay. Dia bukan. Okay. So mana ada time yang meter. Time kita second saja. Okay. So dia bagi prefix. 10 meter per second. Determine the impulsive force exerted by the wall on the ball. So Anand minta apa ni kurang? Dia minta impulse ke dia minta force? Force. <laughs> Force and eh? force. Impulsive force. Force tu dinamakan sebagai impulsive force. Okay soalan minta force. Kita nak guna formula apa? J equals to F T. F T. Yes we have determined J time is also given but you have to convert 10 millisecond into second. Milli kena buang. So kali 10 kuasa Negatif 3. Negatif 3. So akan dapatlah F kita eh. Soalan minta impulsive force. Okay good. So Madam rasa simple sahaja for the first subtopic. So Madam move on to the second subtopic about conservations of linear, mon linear momentum. This is also you have learned in your previous school. Okay. So in our universe eh, in our universe semua benda adalah conserve eh. Air yang kita gunakan that amount of quantity of air that God bagi kita dekat dunia ni dan kita akan rotate penggunaan air tersebut. So conserve air, quantity air dekat dekat bumi ni adalah sama. Sebenarnya semua perkara universe kita is a symmetry and all the things in the universe to be conserved. Okay kalau tak kita dah berapa tahun ni kalau air tu tak conserve uh, makin lama makin sikit lah air kita. The thing is tak jadi pun benda yang macam tu. Okay so samalah untuk fizik pun semua benda semua application of our daily life mesti mesti datang daripada principle of conservation. Okay so macam tu juga dengan momentum. Okay so principle of conservation of momentum state that when the net external force acting on the system is zero, it means that the total momentum of that system is constant. Okay, so total momentum of the system is constant. Okay, itu adalah maksudnya conserve. Dia ada perkataan 
total momentum of that system is conserved tapi dia mesti dalam keadaan yang terkawal that we call it as isolated system when there is no external force acting on that system okay so f net equal zero ni dari 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 segi matematiknya kita kata the the, the net force is equal to zero So change in momentum, rate of change of momentum is also equal to the zero. Okay, so yang tu equation tu tak penting sangat pun. So kesimpulannya adalah the for an isolated system, uh, ni ada per, ada symbol sum dekat sini. Sum ni menunjukkan total, betul tak? The total momentum initial equal total momentum final. Sebab kita kata tadi dia adalah conserve. So means dia adalah satu nilai yang constant. So total momentum throughout the system along the time is conserved. Okay. So by by equation, so this is the equation by words. Ah, di atas ni lah words kita. Okay. So constant or conserve means not changing. Okay. We often use the principle of conservation of momentum to solve problem. Okay, so untuk momentum ni dia ada pada objek mana? Ha. Siapa yang ada nilai momentum korang? Bila objek tu apa? Siapa yang? Macam mana soalan ni? Siapa yang ada momentum? Objek, objek, sesuatu objek kita nak kata dia ada momentum da dalam ma keadaan macam mana dia ada momentum tu? Dalam keadaan dia bergerak dan ada mass. Bergerak dan ada mass kan? Tadi kita kata momentum formulanya adalah MV. So siapa yang ada mass? Okay dia dia mungkin ada momentum tapi mass tu tak bergerak pun. Ha, tak adalah juga momentum. Momentum hanya akan ada pada objek yang ada mass dan dia kena bergerak. So all the moving object akan ada moment, momentum. Okay. So untuk conservation of momentum ni mesti objek tu bergerak madam kata. Untuk conservation ni dia adalah objek yang berlanggar. Perlu berlanggar kan? Kalau dekat sekolah menengah tu kita dah belajar dah tentang elastic collision, in elastic collision dengan apa lagi yang ketiga? Yang ketiga apa? Elastic collision, in elastic collision, pelanggaran tidak kenyal. Lagi apa yang ketiga sekolah menengah? Explosion Letupan ke? Letupan. Letupan. Ha -ha. Okay so letupan. Okay good. Uh, so itulah uh, prinsip, itulah application lah untuk conservation of momentum. Okay. So dia adalah kena kelai lah. Letupan tu sebenarnya adalah collision juga sebab contoh pistol. Uh, pistol tu dia nak buat letupan, kita kena, picu tu kena kena kelai lah dengan kita punya peluru tu kan. So sebenarnya uh, ke, uh, apa explosion pun juga sebenarnya adalah satu collision. Uh, okay. So in matriculation uh, ada dua sahaja, dia tak macam sekolah menengah yang ada tiga tu. Okay. Untuk matriculation memang uh, kita hanya ada elastic collision dan inelastic collision. Okay. Sebab apa? Sebab Madam kata letupan tu pun sebenarnya termasuk dalam collision kita. Okay. So bila kita cakap tentang collision, pelanggaran, boleh ke langgar diri kita sendiri? <laughs> boleh ke korang nak langgar diri sendiri? Tak berlaku lah collision yang macam tak tu. Boleh. Kan? Kalau nak Hmm, kalau nak berlanggar mestilah langgar dengan orang lain ataupun langgar dengan objek lain kan. Ah uh, tu yang di, yang collision dia mesti ada two or more bodies. Okay. So in a collision dalam proses pelanggaran tersebut uh, ada berlaku change in momentum lah contoh kereta berlanggar dengan kereta initially kereta pertama dia ada velocity dia dia bila berlanggar dengan objek kedua takkan velocity dia masih lagi kekal sama. So mesti dia punya velocity akan beru, berubah. So bila velocity berubah, there is a change in momentum. 
Okay, and bear in mind this one is a conservation of momentum. So kita kena anggap bahawa no external force happen to that system. Okay, so kita boleh apply formula conservation of momentum. Total momentum initial equal total momentum phi final. Okay, tadi madam dah kata there are two types of collision which is elastic and inelastic. Okay, kita tengok macam mana elastic collision eh. In Malay, uh, we call it as apa? Perlanggaran kenyal eh. Perlanggaran kenyal. Kalau perlanggaran kenyal ni dia melekat ke tak melekat selepas berlanggar? Perlanggaran kenyal tak. Ni lah kan sebab dia kenyal kan elastic kan macam swing gum tu. So maksudnya dia tak me tak melekat selepas berlanggar. Dua objek tidak melekat lah selepas berlanggar. Okay, in an elastic. In an elastic collision, the momentum, moment, momentum and kinetic energy are conserved. Ada dua yang conserved. Momentum and kinetic energy. Okay, so kena tambah. Madam ni suka nak stresskan perkataan total momentum. Okay, so total momentum and total kinetic energy are conserved. Okay. So dia tertinggal sepatutnya uh, dia mesti ada perkataan itu sebab kita punya uh, kita punya equation is total momentum initial equal total momentum final. Okay. So sebab ada dua kan body uh, kata tadi dua ataupun lebih lah. Okay body. So selalunya kita buat dua je body. Okay so mesti conserve lah total momentum dia orang. Okay sama juga dengan total kinetic energy is also conserve. Means total kinetic energy initial equal total kinetic energy final. Okay the second one is for inelastic collision. Perlanggaran tidak kenyal. So kalau bila tidak kenyal ni Nanti dua objek tersebut akan mele melekat kan. Selepas langgar dia melekat pergi sekali macam tu. Okay. So for inelastic collision total momentum conserve. Okay. The total momentum conserve. Okay. Kita tambah perkataan total. Okay. But the kinetic, the total kinetic energy is not conserve. Ah, okay, tapi total kinetic energy is not conserved. So that is the difference lah between, uh, between, apa, between elastic collision and inelastic collision. It's not conserved. Maksudnya, total energy, total kinetic energy is initial is not equal to the total kinetic energy final. Okay, so korang kena betulkan pemahaman in elastic collision tidak semestinya objek tersebut melekat. Kan tadi madam kata kalau dekat sekolah menengah kita macam belajar kalau in elastic collision tu objek tu melekat. Sebenarnya tidak semestinya. Boleh jadi dua objek tersebut tidak melekat pun. Okay so uh, tapi dia still akan ada in elastic collision. So syarat nak tengok in elastic collision ni apa? Syaratnya adalah kita kena tengok total kinetic energy dia tu conserve ke tak conserve. Kalau conserve, dia adalah elastic collision. Kalau dia tak conserve, kan? Kalau dia tak conserve, maksudnya dia adalah inelastic collision. Ha, macam tu. Hmm. Jangan tengok dari situation melekat je terus conclude kan dia adalah inelastic collision. Okay. So, itu yang ada perlu perbetulkan lah. So part of the initial kinetic energy would have been transformed to other form of energy. Okay. So maksudnya uh, kenapa jadi tak conserve kita punya kinetic energy ni? Sebab berlakunya pertukaran energy. Okay. Daripada kan bila bila objek tu bergerak dia ada kinetic energy. So the kinetic energy of the object is form to another form of energy like sound kan. Bila berlanggar ada dengar bunyi sound tik. Ha, macam tu kan. Ha, so maksudnya macam mana datang sound tersebut. Ha, sound adalah energy juga. Okay tenaga bunyi. Okay so maksudnya the the the, the kinetic energy of the object is transformed to another form of energy like sound, heat and also deformation of the object kan. Bila kita kereta langgar 
kereta jadi kemek bila kemek macam mana boleh kemek macam mana dia dapat energi kemek tersebut ah maksudnya kinetik energi dah tukar untuk mengubah apa mengubah bentuk objek tersebut that is also in elastic collision hmm, kalau macam ni tak beru ha, ada kan bunyi sound kan? kadang ada bunyi sound ha, so kalau tak ada bunyi sound somehow Ni apa ni nama dia? Newton's Cradle. Okay. So Newton's Cradle ni diperbuat untuk kita minimisekan sound of impact ini. So nanti dia akan sentiasa conserve je. Apa? Bola tu naik pada ketinggian ini. So sampai kiamat dia ketinggian macam ni. Kalau kita boleh conservekan. Kalau kita boleh apa? Minimisekan soundnya. Tapi kalau ada bunyi sound, ah, makin lama makin rendah lah kan. Makin lama ah, along the time makin rendah lah dah tak conserve dah ah, momentum ataupun energy of the object tersebut. Okay tapi still lah lama lah dia boleh bergerak yang same tu lama lah. Okay so still boleh minimisekan the loss of the loss of uh, the loss of kinetic energy. Okay. Uh, okay, so this one is Newton's cradle. Okay, perfectly in elastic collision, total momentum conserve. Madam dah cakap dah, kalau in elastic collision, uh, momentum dia conserve. Dua-dua momentum conserve kan, elastic dengan inelastic. Tapi perbezaannya adalah pada kinetic energy. Seorang so, conserve, seorang so, not conserve. Okay, so perfectly in elastic collision for completely or perfectly in elastic collision object sticks together after impact okay the object have the same final velocity okay so ini untuk perfectly untuk perfectly in elastic okay so somehow realitinya kebanyakannya tak boleh reality uh, apa dia orang tak ni pun dia orang tak melekat pun tapi untuk Uh, untuk ideally dia adalah kalau melekat tu maksudnya berlakunya in elastic collision. Okay. The object have the same final velocity. Madam rasa formula ni dah pun belajar waktu sekolah menengah. Okay. So bila kita buat soalan tentang momentum always start dengan marka konsep ni. Always start with konsep ni. Jangan start daripada formula sahaja. Jangan start dari formula sahaja. Start dari konsep. Sebab kita ada marka konsep macam mana this formula come out. Okay. So konsepnya adalah total momentum before the collision equal total momentum after collision. We have two object here. Grandmother and the grandchildren. Ha, grandchild dekat sini. Okay. So berapa mass grandmother kita darabkan dengan initial velocity of the grandmother. Dia total dekat sini. So plus dengan berapa mass grandchild dengan berapa speed grandchild. So ini adalah ini adalah momentum initial grandmother. Yang kedua ni adalah momentum initial grandchildren. Ha, plus sebab kena ada summation tambah. Okay. So sama dengan total momentum after. Sebab ini adalah in elastic collision. Dia orang akan bergerak sekali. So dia jadi mass mass grandmother times velocity grandmother plus mass grandchildren times velocity grandchildren. So velocity grandchildren dengan velocity grandmother ni sama. So kita boleh factorize kan dia punya mass. So M1 plus M2. So kita buat bracket times with V because they have the common velocity for in elastic collision. Okay, so Madam Rasa Madam dah terangkan apa perbezaan elastic and inelastic collision. So we can use the condition of total kinetic energy to determine or prove the types of collision. Kalau total kinetic energy kita conserve means it is elastic collision. Kalau total kinetic energy kita is not conserved, so itu adalah inelastic collision. Okay, so this one is a misconception about type of collision. 
Okay, the uh, the first one, the collision of elastic because after the collision, object move separately. Tidak semestinya, kan? Okay, tadi Madam Dah pun terangkan. Kita tak boleh tengok hanya dengan dia tak melekat dan melekat sahaja. Tak boleh. Okay, so that is the misconception uh, tentang elastic collision dengan inelastic collision. Inelastic pun sama lah. Tak boleh lah tengok kalau dia melekat je jadi kesimpulan tu adalah inelastic collision. Okay, so that is the misconception. In fact, elastic collision, the collision is elastic only when the total kinetic energy equal uh, total kinetic energy before equal to total kinetic energy after the collision. Maksudnya adalah total kinetic energy kita con conserve. Hmm. So so kita nak tahu, Madam rasa banyak kali dah Madam cakap nak cakap tentang elastic ke inelastic, kita kena tengok total kinetic energy. Kalau elastic, total kinetic energy before collision must be equal to the total kinetic energy after the collision. Okay. So for inelastic for inelastic collision, it is occur when the total kinetic energy before collision is not equal to the total kinetic energy after collision. So means the total kinetic energy after collision is less than total kinetic energy before collision. Maksudnya, uh, selepas pelanggaran, total kinetic energy makin berkurangan berbanding total kinetic energy before collision. Okay, so tak sama, tak conserve dia punya kinetic energy initial and before. Okay, so the object moves separately or stick together after collision. Perfectly in, kalau stick together tu perfectly in elastic collision. Okay, kalau dia boleh juga move separately. Okay, so Madam rasa Madam tak buat yang ni lah sebagai yang uh, conservation. So sebab Madam rasa sekolah menengah pun dah Sebelum dengar dah uh, belajarlah tentang benda ni. Okay. Okay. Uh, pertambahan daripada sekolah menengah. Sekolah menengah hanya belajar tentang conservation of total total momentum in one dimension. One dimension means hanya X, X, Z sahajalah collision tu berlakukan pada table kita. So dia dia bergerak straight aja in X axis. Okay. So pertambahan untuk matriculation kita ada linear momentum in two dimensional collision. Dia, dia dalam two dimension means it's made up the X axis and Y axis. Okay. So sama sahaja kita pun dah belajar resolving vector. Apa yang kita perlu buat adalah kita perlu apply separately. Okay. So untuk two dimension, we call it as oblique collision. Ya, nak minta ni ada kelas ni sekejap ya. Eh? Uh, uh, dah terlambat dah. Tak apa. Okay, biar. Okay. So that is called as oblique collision. Okay, so macam mana cara nak selesaikan? Dia sama je, total momentum initial sama dengan total momentum final. Okay, so untuk oblique collision yang yang maksudnya objek made up X component and Y component, kita separate kan kita punya equation yang asal ni kepada X axis dan Y axis lah. So total momentum initial in X component, total to Equal total momentum final in X component, in X component only. Then total momentum initial in Y component equal total momentum final in Y component. We we apply it separately. Hmm. Okay, nanti kita akan tengok soalan lah. Nanti korang boleh lebih faham insyaAllah. Okay, so kita tengok ni. Uh, example. Ni adalah tennis ball. Okay, so tennis ball dengan soccer ball lah. Eh. Dia, dia ni apa tu namanya? Bola peluru pad, padang. Apa nama permainan ni? Padang. Apa nama ni? Bowling padang lah. Bowling padang betul lah kan? Hmm. Okay so ni bowling padang lah. So bila hentam tengok ni cara dia hentam ni. Tengok garisan dia hentam ni. Dia tak hentam head to head. Dia tak hentam tengah-tengah. Hentam sipi lah ni. Sipi hentam. So apa berlaku selepas collision? Soccer ball kita yang M2 ni pergi belah sini. Yang tennis ball ni akan pergi belah sini. Ha, betul tak? Sebab dia hentam CP guys. Dia bukan hentam 
tengah-tengah. Hmm. So so seorang pergi belah sini, seorang pergi belah sini. So ada X component and Y component. Y component tu bukan vertical lah. Kita tengok ni kan dari pandangan atas. So sebab tu kita nampak ada Y dengan X. Kita tak cakap bola ni terbang pun ya. Okay. So apa yang kita kena buat, Madam cakap tadi, kita akan separate kan total momentum in X component equal total momentum in 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 final in X component as well. So kita separate kan, kita selesaikan hanya di X component only. Okay. So U kita ni dah dekat X component. Soccer ball kita ni dia at rest Madam rasa. Betul tak? Sebab kalau kita main, kalau kita main bowling padang mestilah benda tu tengah tengah tak bergerak lah yang soccer ball ni. Ha, betul? Dia ada kata dekat sini. Which is uh, kita punya soccer ball initially at rest. Okay. So dia tak ada dia tak ada momentum lah. Yang ada momentum cuma tennis ball saja. So selepas pelanggaran kita punya tennis ball ni pergi belah sini velocity dia. Ha. So kita apa yang kita kena buat Kita kena resolve lah Kita punya tu berada di X component Kita dah belajar dah resolving power Dia ada bagi angle 50 degree Dekat atas tu ha. So senang je kan V1 cos 50 akan dapat lah V1X Macam tu lah dia adalah berkenaan dengan resolving Okay korang boleh tengok lah dahulu solution dekat sini Nanti kita tengok yang tutorial punya ha, Habis dah chapter 3 Okay, mungkin kita go, Madam, go through soalan. Itu adalah homework korang. Kita start dengan uh, Madam rasa simple sahaja. A. State one difference and one similarity between momentum and impulse. Momentum dengan impulse. Apa bezanya? Momentum sama dengan MV kan? It's a product between mass and velocity. Impulse? FT betul. It's a product between force and time. So that is the difference between these two. Apa similarity dia orang? Hmm. Tak ingat dah kurang. Apa similarity? Apa? SI unit. Yes, unit dia. Unit dia orang kan sama. Unit dia apa? Uh, kg ms negatif satu. Nah, ataupun Newton second. Nur Saedah. Senang je nak ingat. Dia punya oh, unit. Okay. NS. So Newton second. Okay, yang lain Madam rasa impulse dan momentum and S, okay. So impulse ni Madam rasa boleh, boleh buat dahulu. Kita listkan so dah tak banyak sangat homework. Enam, tujuh. Tujuh ni okay tak? Ketinggian ni dapat tak cari? Ketinggian dia dah bagi tahu force dia 1800 ni F kan. So maksudnya ni ketinggian. Dia punya lebar ni sebab kita nak nanti cari dari area under the graph kan. Impulse ni kan ada tiga formula tadi Madam cakap. So yang tengah-tengah ni nilai dia 2.5 eh. Pastikan unit ni adalah millisecond. Korang kena tengok ni. Kena tukar nanti unit millisecond kepada second. Okay so dah berapa soalan? Dua. Okay so tiga ni adalah tentang collision nombor lapan. Korang buat satu-satu. Okay untuk nombor lapan mula-mula mula-mula korang cancel ni. Mula-mula korang cancel tak payah nampak yang C ni. Mula-mula A langgar B. Apa yang berlaku? Ha. Buat A dengan B dahulu. Cancelkan C macam tak nampak dah. Lepas tu mesti B bergerak ke depan kalau lepas berlanggar A. Lepas tu B pula langgar dengan C. Buat gambar baru. Ha. B pula tengah langgar dengan C. Ha. So macam mana dengan collision dia? Kita memang hanya dua sahaja objek yang sedang berlanggar. Cuma dia ada dua cerita lah macam tu. Okay, so ni yang nombor tiga, ni nombor tiga dah kan. So last sekali nombor um. Nombor tiga je lah cukup lah sebab ada juga yang tak siap lagi chapter tu. So korang buat sampai nombor lapan. Nanti kita bincang lagi insyaAllah hari Jumaat untuk habiskan kesemua 
Soalan tutorial ni InsyaAllah sempat je kot hmm. Okay boleh Boleh try dahulu korang Try dulu bila korang try Lepas tu bila kita jawab soalan Korang lebih mudah faham sebenarnya Sebab dah pernah try Dah pernah tak tahu So at least tahu mana bahagian yang tak tahu Itu yang pentingnya try Madam tak suruh siapkan pun Madam kata buat Tak, tak semestinya Tak dapat buat kan untuk korang belajar dalam proses macam tu. Okey ada apa-apa tak nak tanya dekat madam? Kita habiskan. Boleh ya. Eh? Boleh stopkan recording siapa yang record tadi. Okey so madam tu sahaja anything boleh tanya pada madam. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah wal-as.